Moin und hallo. Auf geht's. Ich bin Karl der Karl und wollte jetzt mal ein Video machen über den GW Panther. Der GW Panther ist eine recht beliebte 6 er Art, die halt den Vorteil hat, sehr genau zu sein, sehr schnell schießt und sehr schnell ist. Dazu kommt halt ein super beweglicher Turm, man sieht das gerade auch unten bei mir, der glaube ich 40 Grad Winkel rechts links schwenkbar. Das ist schon sehr nice, hat auch keine andere Art in dem Bereich. Das mit der schnellen Feuerkraft hat Vorteile zum Supporten und Abstauben. Nachteil ist halt, falls mal ein Panzer sich einmal rausgewagt hat und er merkt, dass ein Fehler war, schießt man einmal drauf, macht vielleicht 300-400 Schaden, als statt eventuell wie eine große A oder ein mit einem anderen Geschütz, was nur zweimal die Minute schießt, wo man vielleicht 700-800 abzieht. So, jetzt fahre ich erstmal auf eine standard -Posi. Und kämpfe erstmal, oh, wir kämpfen den Angriff der Gegner. Jetzt war mal ganz wichtig, dass ich erstmal gesehen habe, dass der andere getrackt ist. Und dass ich damit auch gleich die Brücke blockiert habe. Da kommt jetzt so schnell nichts rüber. Und dadurch ist der E100 erstmal nebensächlich und ich kümmere erstmal ins Plateau. Da sieht man jetzt auch gerade sehr schön, dass ich zwei Fadenkreuze habe. Einige Leute haben vielleicht davon schon mal gehört, es gibt eine Rückkopplung zum Server. Der sagt dann, da ist der Fadenkreuzer bis jetzt wirklich. Und einmal sagt der Client, das ist bei mir das kleinere Fadenkreuz, da ziehe ich gerade hin. Also das, wenn man einen Schuss macht, der auch total daneben geht und man fragt sich, das Zielkreuz war sehr klein, warum hat das nicht funktioniert? Und hier sieht man halt zum Teil, mal überlappt das genau, mal passt das überhaupt nicht zueinander. Leider liegt es wohl an der Retail Kommunikation. In der Regel ist es so, dass das so jetzt türkis ist, wie das Kreuz, was ich jetzt habe. Das ist halt das Server Cross. Und hier ist es jetzt gerade in der Ansicht leider einfarbig. Sonst habe ich es auch in Blau. Das ist halt der Vorteil, man trifft wesentlich genauer, weil wie man sieht, mal eben eine Sekunde länger erwartet. Suchen wir uns ein neues Ziel. So, allgemein zum Art spielen sollte man ja wissen. Nach jedem Schuss am besten bewegen. Und ich helfe jetzt halt gerade noch ein bisschen beim E100. Fahre aber immer weiter rechts zur Karte. Und hat einfach den Vorteil, dass wir halt andere Winkel bekommen. Mein Kollege, der jetzt ein recht langsames Objekt hat, bleibt einfach stehen, kümmert sich hauptsächlich um E100 und alles, was er noch reinkriegt, was dann weiter oben ist. Und ich fahre jetzt immer weiter rum, bin ja halt auch der mobilere von beiden. Und probiere dann die Leute, die jetzt noch Arti safe stehen, einfach mal wegzuhauen. Andere Vorteile sind noch, dass halt der Tarnwert der Arti auf jeden Fall höher ist als bei den anderen zum Teil. Ich merke das Ganze auch noch eine S51, da merke ich es halt sehr oft, dass ich aufgedeckt werde von anderen Leuten, irgendwelche Scouts oder ähnliches, was mir bei einem Panther nicht passiert. Das ist auch bei normalen Panther wie Jagdpanther haben alle sehr hohen Tarnwert. Für ihre Verhältnisse, das ist auch sehr angenehm. Man wird auf jeden Fall später aufgedeckt. Wirkungstreffer. Viele Leute, die es gerade beobachtet haben, war vorhin, haben ja mal ganz dumm Baum angefahren. Natürlich dann nicht so schön wegen eventuellen Counter. Das Problem ist ja so mit Countern und nicht Countern. Ich in der Regel mache das mal Map abhängig. Hier ist eine Map, da kann man es eigentlich ziemlich vergessen. Weil einfach die Möglichkeiten, wo die Artis stehen können, extrem groß sind. Wenn zum Beispiel mal Wadi guckt oder sowas, das ist sehr eingegrenzt, weil man da auch sehr schnell mal aufgedeckt wird. Aber hier könnten die DE0 oder AB0 stehen, können aber auch 9AB stehen. Das macht das Ganze ein bisschen tricky. Und jetzt sieht hier, mein Kollege wird nie an den rankommen. Jetzt probiere ich den mal wegzuschießen und dann kommt mal wieder so eine Sache, wo ich mich frage, was soll das? Man hat gesehen, er fährt los, mein Schuss landet sogar vorher, wo ich hinter ihn gezielt habe. Dann sagt er zu mir, das war knapp. So eine Momente, wo man immer gerne ausrasten möchte. Aber ist halt so. 
Das ist halt World of Tanks. Wie man leidet und lebt damit. Man sieht, der Jahrhundert ist schon mal weg. Ich stehe jetzt noch ungünstig für meinen Kollegen noch ein Löwe. Ich weiß, dass er jetzt gerade drauf zielt. Ich bin halt natürlich im TS und verstehe mich darüber. Haben gerade gesehen, die 717 nach Feier. So, wenn er schlau wäre, würde ich jetzt mal ein bisschen zurückfahren, dass er Arti safe stehen würde für meinen Kollegen. Aber so schlau ist er dann doch nicht. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Ich meine, wäre jetzt egal gewesen bei den paar HP, ob er nur ein bisschen Splash abkriegt oder nicht. Ja, das ist das, wo ich meine, der Vorteil ist. Ne? Man, der Kollege hat gerade den großen Bombs reingemacht, hat jetzt eine halbe Minute Pause und ich kann halt einfach den Rest wegschießen. Genauso wie der Panther. Ne? Der Panther ist jetzt zwar Arti safe und das in beide Richtungen. Aber wenn jetzt ein mir vor zurückfährt, ist er von denen gewesen. Das ist so, dass der Jagdpanther in der Mitte ihn gleich ein bisschen rumtreiben wird. Er denkt natürlich noch, dass er Arti safe ist, weil er natürlich nicht ahnen kann, dass ich jetzt schon so weit rechts bin. Das ist halt das wunderbare 300 HP. Bisschen drüber weg. Das ist halt genauso auch bei Heavies genau die richtige abstauber HP-Zahl. <lacht> Weil die 300, wenn ich treffe, kommen wir mal. So, jetzt wird der eine oder andere vielleicht mal denken, ja, das ist jetzt mal ein bisschen knapp. So weit schon drüben. Und wenn er jetzt gespottet ist, ist er weg und hier und da. Da kann man mal klar von ausgehen, dass es das nicht der Fall sein wird. Da, wenn die Arti sehen würden, dass die Maus über die Brücke fährt, dann würde die so schnell weg sein, da kann man gar nicht nachgucken. Den finde ich mal ziemlich klar, dass sie nicht aufgedeckt ist und dass auch keiner mehr steht. Vermutlich müssen wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt die meisten in der Base drin sind. Die Heavies werden wohl vielleicht irgendwo an dem Hausbereich hier links stehen. Und die Arti wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts. Ich gucke da extra ein bisschen mittig, weil wenn da ein Heavy am Haus stehen würde, dann bleibt er eh da stehen. Er wird da irgendwo ein bisschen Arti safe stehen, wo ich aber jetzt rankomme durch meine Position. Und dann würde ich ihn wegschießen. Die Arti ist jetzt sogar ziemlich genau ungefähr da, wo es ist. Und da kommt gleich wieder das Problem mit den Countern. Ne? Das ist ein GW Tiger. Man sieht gleich Volltreffer, weil es keine Spur gab. Oh, das müsste wahrscheinlich ein Volltreffer gewesen sein. Weil sonst sieht man diese schwarzen äh, Brandlöcher. Und es reicht halt oft nicht aus, sie überleben damit vielleicht 20, 30 HP. Und das kann man aber dann vergessen. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Hier nochmal glücklich einen weggemacht. Ich will jetzt mal ein bisschen vorspulen. Da jetzt ja auch nicht mehr so viel passiert. Knallen halt gleich noch das Objekt weg. Oh ja, mein Kollege schießt einmal drauf, weil es ja immer noch da vorne an der Burg ist. Ich probiere jetzt noch auf den Löwen zu schießen. Klappt aber jetzt auch nicht so ganz gut. Ist jetzt aber auch egal. Das Ding ist im Großen und Ganzen ja eh gelaufen. Ich hoffe, ich konnte euch mal zeigen, dass man die Mobilität seiner Art auch mal ausnutzen sollte und nicht einfach nur stumpf irgendwo rumstehen. Weil viele bleiben jetzt einfach da, wo mein Kollege ist, stehen. Das ist natürlich einfach ein bisschen scheiße. Da ich jetzt recht viele Kills gemacht, recht viel beschädigt habe. Und nur dadurch, dass man meinen Arsch bewegt hat, das kriegen halt viele nicht auf die Ketten. So, dann sehen wir uns nochmal an. Ja, die sechs zerstörten, vier schon beschädigt, sieht man halt auch der GW Tiger war unter dabei. Fast 6000 Erfahrung, fast 6000 Credits. Das hat mal richtig sich gelohnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und man sieht sich mal in World of Tanks. Bis dann, tschüss. Das ist zwar Arti safe, und das in beide Richtungen. Aber wenn es einem hier vor Ort zurückfährt, ist er von denen gewesen. Das ist so, dass der Jagdpanther in der Mitte ihn gleich ein bisschen rumtreiben wird. Er denkt natürlich noch, dass er Arti safe ist, weil er natürlich nicht ahnen kann, dass ich jetzt schon so weit rechts bin. Ich 
Das ist halt das wunderbare 300 HP. Bisschen drüber weg. Das ist halt genauso auch bei Heavies genau die richtige abstaubar hp zahl <lacht> Weil die 300, wenn ich treffe, kommen wir mal. So, jetzt wird der eine oder andere vielleicht mal denken, ja, das ist jetzt mal ein bisschen knapp. So weit schon drüben. Und wenn er jetzt gespottet ist, ist er weg und hier und da. Da kann man mal klar von ausgehen, dass es das nicht der Fall sein wird. Da, wenn die Artis sehen würden, dass die Maus über die Brücke fährt, dann würde die so schnell weg sein. Da kann man gar nicht nachgucken. Den springe ich mal ziemlich klar, dass sie nicht aufgedeckt ist und dass auch keiner mehr steht. Vermutlich müssen wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt die meisten in der Base drin sind. Die Heavies werden wo vielleicht irgendwo an dem Hausbereich hier links stehen. Und die Arti wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts. Ich gucke da extra ein bisschen mittig. Weil wenn da ein Heavy am Haus stehen würde, dann bleibt er eh da stehen. Er wird da irgendwo ein bisschen arty safe stehen, wo ich aber jetzt rankomme durch meine Position. Und dann würde ich ihn wegschießen. Die Arty ist jetzt sogar ziemlich genau ungefähr da, wo es ist. Und da kommt gleich wieder das Problem mit den Countern. Ne? Das ist ein GW Tiger. Man sieht gleich Volltreffer, weil es keine Spur gab. Oh, das müsste wahrscheinlich Volltreffer gewesen sein. Weil sonst sieht man diese schwarzen äh, Brandlöcher. Und es reicht halt oft nicht aus, sie überleben damit. Vielleicht 20, 30 HP. Und das kann man aber dann vergessen. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Hier nochmal wirklich einen weggemacht. Ich will jetzt mal ein bisschen vorspulen. Da jetzt ja auch nicht mehr so viel passiert. Knallen halt gleich noch das Objekt weg. Oh ja, mein Kollege schießt einmal drauf, weil es ja immer noch da vorne an der Burg ist. Ich probiere jetzt noch auf den Löwen zu schießen. Klappt aber jetzt auch nicht so besonders gut. Ist jetzt aber auch egal. Das Ding ist im Großen und Ganzen ja eh gelaufen. Ich hoffe, ich konnte euch mal zeigen, dass man die Mobilität seiner Art auch mal ausnutzen sollte und nicht einfach nur stumpf irgendwo rumstehen. Weil viele bleiben jetzt einfach da, wo mein Kollege ist, stehen. Das ist natürlich einfach ein bisschen scheiße. Da ich jetzt recht viele Kills gemacht, recht viel beschädigt habe. Nur dadurch, dass man meinen Arsch bewegt hat, das kriegen halt viele nicht auf die Ketten. So, dann sehen wir uns nochmal an. Ja, die sechs zerstörten, vier schon beschädigt, sieht man halt auch der GW Tiger war auch unter dabei. Fast 6000 Erfahrung, fast 6000 Credits. Das hat mal richtig sich gelohnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und man sieht sich mal in World of Tanks. Bis dann, tschüss. Das Video gefallen und man sieht sich mal in World of Tanks. Bis dann, tschüss.